，欢迎收看频道 D H 娱乐新闻，订阅频道，不要错过当天最热门的新闻。我们今天的时事通讯涵盖以下内容：网传暂定由杨子、白宇出演贾平凹的高兴，即将开机，让人期待。白宇和杨子都是当今演艺圈中被业界高度认可的实力派演员。杨子童星出道，经过多年的磨练与沉淀，通过精湛的演技圈的了一众忠实粉丝，成了当之无愧的收视担当。近两年更是多部作品大火出圈，风头无两。白宇长了一张全民偶像的脸，却偏偏走起了演技派的路线，低调耕耘，为众人带来众多惊喜。无论是沉默的真相中刻画的深入人心的江阳。还是乔家的儿女中的让人心疼的乔艺成，从未让人失望过。凭自己的实力，扛起了这把演技派的大旗。相信杨子和白宇的合作一定让人十分期待。而就在近日，他们二人合作的机会来了。据有消息称，矛盾奖获得者贾平凹的高兴即将剧化，并暂定杨子、白宇领衔主演，着实让人期待。贾平凹笔下的高兴，用简破烂的生活故事，讲述了生活中的种种体验。主角刘高兴的每次思考，都告诉众人：人贵在思考，人能不能活明白，与钱多钱少、受教育程度的关系并不大。相信影视化后，一定能够为众人带来不一样的人生感悟。剧版高兴主要讲述了清风寨村民刘高兴带好兄弟五父进西安城打工，在同乡人的介绍下，开始了收废品的工作。初来乍到的两个异乡人，经历了越界收废品被欺负、被人误解、瞧不起，与街边小混混发生冲突，收医疗废品差点被抓，孩子进城上学难等一件件难事，高兴都用机智的头脑、乐观的态度去解决。他与女音乐教师孟怡纯的传奇相遇，让他最终收获了意想不到的爱情。在高兴的影响和带动下，大杂院的其他拾荒者姓胡。黄八、朱宗等人也从刚开始的相互争执，极度变得逐渐温暖起来，共同资助了五父的女儿上学。每个人都制定了在城里的不同奋斗目标的故事。不过，从剧情介绍来看，这部剧版的高兴在人设上改了很多，尤其是女主梦怡纯的身世和刘高兴并不完美的爱情。在原著中，梦怡纯是风尘女子，刘高兴卖了自己身上的零件，但还是失去了自己，也失去了爱情。而看这部剧集，应该会给读者们一个完美的结局吧。不出意外的话，暂定杨子出演女主梦怡纯。音乐老师的角色应该是杨子从未接触过的人设，不过从来都不需要替他的演技担心，他总能超强发挥的完成手上的每一个角色。相信他出演梦怡纯一定不会让人失望。暂定白宇出演男主刘高兴。说实话，白宇这张帅气的脸真不像是收破烂的。但一想到他精湛的演技，将沉默的真相中江阳的每个阶段都诠释的生动立体，不由得相信他就是捡破烂的。他们二人的合作一定精彩。如今杨子的《长相思》在火热拍摄，白宇的《西出玉门》也刚开不久，相信如果消息属实，等二人档期空了出来就会开机了。那么你期待这部改编自贾平凹同名著作的《高兴》吗？你又期待杨子、白宇这样的主演阵容吗？零二，《长相思》张婉仪发领化妆，邓卫小乞丐路，刘湘的山寨有点破。杨子和张婉仪主演的《长相思》改编自桐华的同名小说，剧版也是桐华担任编剧。桐华最不喜欢的就是在人物身上乱来，所以不用担心剧版的剧情，绝对是按照原作来的。最近放出了一点主要演员的片段，看看吧。男主角池子健最近在轩辕山上拍戏。在横店的高温下，戴着毛领，可以想象那是什么样子。轩辕山取景于大山深处，建筑很古老，衣服都是偏暗的。好在张兰艺很瘦，否则这么多衣服就会很笨重。长相思的演员很内敛，主要演员都很瘦，还很瘦。几个男演员的脸蛋绝对是惊人的，看看张兰心的脸，没有一丝多余的脂肪。他自带力量和黑暗的光环。路人甲可能看起来有点瘦，但在镜头前会恰到好处。期待贾静雯的帅气和霸气的叮当声。邓威饰演的乞丐庄，邓威饰演的涂山静曾是青丘的名门子弟，却被哥哥涂山树虐待了三年。最近，邓威拍摄了一场当乞丐的戏，当拍饭的照片出来后，我们不禁为这个小狐狸感到惋惜。
他头发打结，浑身是血，被涂山寿像乞丐一样扔在了街上。后来，涂山寿把他扔进了河里，飘到了清水镇，被逍遥救起。见到逍遥时，他更惨，身上没了几两肉，脸也肿了一大圈，这对化妆的要求相当高。做乞丐的时候，小静是那么的悲惨。但被小姚收拾了之后，就变成了英俊的叶十七。经过长时间的精心照料，小静终于活过来了。后来，他们在龙骨监狱的时候，小静主动和逍遥谈起这段经历。这场戏的化妆都花了三四个小时，所以当正片播放这一幕时，不知道会有多心酸。垂柳草堂，最近没有谭建国的新路演，但有人贴出了据说是香柳寨的内容。我知道香柳没有多少钱，但没想到他住的地方会这么穷。一个人养着一只起义军，这样的大妖怪会有两袖清风，也就不足为奇了。当年防风的名字，还经常和小瑶吃路边摊，也挺接地气的。杨子穿黑衣，杨子前两天和乔欣、唐嫣一起录制了综艺节目《你好，星期六》，主题是九零后的回忆，收获了不少美图。比如这张穿黑衣短袖的，太好看了吧！这一期的紫薇姐姐他们应该是在七月二十三日播出的。最后来一张唐建基的帅气商务自拍。在《长相思》的主要演员中，唐建基和杨子是最被宠爱的粉丝。张兰心和邓薇不太喜欢做生意，帅帅的自拍就更少了，一个月一次就不错了。这做生意的频率，还是要向朵朵和紫薇姐姐学习啊！零三，杨子乔欣一起录制了一档综艺节目，关系好，乔妹太好，带着姊妹一起锻炼吧。近日，杨子录制了一档综艺节目，可以和好姐妹乔欣一起玩。两人是在电视剧《欢乐颂》中认识的，那时候杨子正处于事业的恢复期，那时候他扮演的是一个配角。说实话，他在娱乐圈混得很好。这么多年来也不容易，我愿意承担一个小配角。乔欣那时候戴着一副眼镜，就像个乖乖女，演一个很单纯的小姑娘，去城里打工，和杨子谈恋爱。大脑住在一个房间里，当时的女主角是刘涛。从《欢乐颂》开始，这两个人的友谊的小船就开始了，他们的关系一直到现在都很好。杨子、乔欣一起录制了一个综艺节目，关系很好。乔妹太厉害了，我们一起带着姊妹去锻炼吧。虽然杨子和乔欣现在事业很忙，不适合在电视剧里演女主和女配，但我们可能很少有机会看到他们演电视剧。虽然在里面，但还是有机会看到这两位美女同框的。这次录制的综艺节目，两人坐在一起。节目结束后，他们上了车，一起回酒店吃饭。这就是小女孩之间的关系，那么纯洁。那么快乐，像这样的友谊在娱乐圈是很少见的。但我们发现，好姐妹一般都是高矮搭配。杨子的身高虽然不矮，至少也有一百六十五，算得上是高妹了。但站在乔欣面前还是爱搭不理的，看起来挺和谐的。乔欣把紫薇保护得像个小男孩，一个是很瘦，怎么吃都不胖；一个是喝冷水都会胖。虽然杨子不是一个喝凉水都会发胖的人，但在娱乐圈。杨子的体重确实不薄，属于易胖体质。点，杨子似乎并不喜欢健身和减肥，在香蜜沉沉烬如霜中，他可能是最瘦的，只有不到九十斤。那时候听说杨子简直是又饿又瘦，每餐只吃白开水。虽说是一道菜，但比起同剧组的罗云熙的脸，还是大了不少。不得不说，现在的男生真的不给女生生存的机会。每张脸都太小了。罗云熙那么瘦，还在减肥。和乔欣站在一起亲密自拍的杨子，似乎并不胖，而是因为比例不好。难怪宋丹丹老师曾对杨子说：“最好不要进入娱乐圈，因为她在娱乐圈实在算不上美女。”www. 点 stilt. 点 com 最多在普通人中比较突出，但杨子的演技可以说是非常顶尖的。我们看剧主要是看演技和外形的双重祝福，就像仙女一样美丽，演技到了脚趾头落地的地步，那就尴尬了。我们还是喜欢紫薇这样既有好的外形又有演技的女演员。紫薇哪里胖了
，让乔欣带你一起运动，减肥塑身。这个夏天，让我们和好姐妹一起运动吧。我们的新闻部分文此结束，欢迎把你们的想法留在评论区，大家一起讨论一下。欢迎，也别忘了帮我点个赞加关注哦，谢谢大家。